సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి స్వరూపాలు షోడశ సుబ్రహ్మణ్యాలు అని మనం పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది అంటే పదహారు రకాల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు పదహారు రూపాలతో మనకు ప్రధానంగా ధరసజనం ఇస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అని మనం భావించాలి అయితే ఈ యొక్క అద్భుతమైన స్వరూపాలు ఏమిటి అంటే జ్ఞానశక్తి దరహ స్కందు దేవసేనాపతి స్థధ సుబ్రహ్మణ్యో గజారూఢ శరకానన సంభవ కార్తికేయ కుమార షణ్ముఖస్తారకాంతక సేనానిర్బ్రహ్మ శాస్తాచ వల్లి కళ్యాణ సుందర బాలశ్చ క్రౌంచ భేత్తా చ శిఖివాహన ఏతాని స్వామి నామాని షోడశ ప్రత్యహం నర యే సర్వపాపేభ్య నముచ్చేత మహాముని ఏషాం ప్రతిరూపాణం ధ్యాన భేదమదోచ్యతే అని చెప్పేసి అని పరమేశ్వరుడి యొక్క షోడశ సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపాల గురించి ఋషులకి మనకి తెలియజేసినట్టుగా తెలుస్తోంది అయితే కౌశక మహర్షికి ఈ యొక్క బోధ అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి జ్ఞానశక్తి ధరుడు అనేటువంటి స్వరూపంతో స్కంద స్వరూపంతో దేవసేనాపతి స్వరూపంతో సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపంతో గజారూఢ స్వామి స్వరూపంతో శరకానన సంభవ స్వరూపంతో కార్తికేయ స్వరూపంతో కుమార స్వరూపంతో షణ్ముఖ స్వరూపంతో తారకాంతక స్వరూపంతో సేనాపతి సేనాని స్వరూపంతో బ్రహ్మశాస్త్ర స్వరూపంతో వల్లీ కళ్యాణ సుందర మూర్తి స్వరూపంతో బాల స్వరూపంతో క్రౌంచ భేత్త స్వరూపంతో శిఖి వాహన స్వరూపంతో మనకు పదహారు రకాలైనటువంటి స్వరూపాలతో స్వామి పదహారు రకాలైన ఫలితాలు మనకు అనుగ్రహిస్తూ మనల్ని ఆశీర్వదిస్తూ మనకి దర్శనం ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ప్రకారంగా షోడశ స్వరూపులైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిలో మనము దర్శించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఒక్కొక్క స్వరూపంలోనూ ఒక్కొక్క ఫలితాన్ని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ప్రసాదిస్తాడు అనడంలో ఏ మాత్రము కూడా సంశయం లేదు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్వామి అతి శీఘ్రగతిన వరాల వృష్టిని కురిపించగలిగినటువంటి సమర్థుడు సాధారణంగా మనం ఏ వరం కోరుకున్నా వెంటనే మనకి ఫలితం రావాలి అనేటువంటి కోరికతో మనం ఆరాధనలు చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ ఆరాధనలు చేసేటువంటి సందర్భంలో ఏంటంటే కొంత సమయాభావాన్ని బట్టి తొందరపడడం జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత అదేవిధంగా జపం చేయడానికి మనం నామో షెడ్ వస్తూ ఉంటుంది దేవాలయాలకు వెళ్ళాలి అంటే ఎవరైనా చూస్తారేమో అనేటువంటి ఒక బిడియం అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రకారంగా ఉన్నట్లయితే ఫలితం అనేటువంటిది అంతగా ఉండదు అయితే ఎప్పుడైనా సరే భగవత్ సంబంధమైన ఆరాధన చేసేటువంటి సందర్భంలో ఏ విధమైనటువంటి కించిత్ లజ్జ కూడా ఉండకూడదు గురు శుశ్రూషలు చేసేటువంటి సందర్భంలో కానీ దేవత మూర్తులకు శుశ్రూషలు చేసేటువంటి సందర్భంలో కానీ కించిత్ లజ్జ అంటే సిగ్గు అనేటువంటిది ఉంటే కనుక వాడు చేసేటువంటి ఎటువంటి పూజ అయినప్పటికీ కూడా మరి ప్రభావం కోల్పోతుంది అనమాట ప్రభావం చూపించలేకపోతుంది అందుచేత ఎప్పుడైనా సరే మనం ఉపాసన చేసేటువంటి సందర్భంలో సంపూర్ణమైన భక్తి విశ్వాసాలతోనే మనం భగవద ఉపాసన మనం నిర్వహించాలి అంతేగాని ఊరికి ఊరికే మనం నిర్వహించి ఆ ఊరికూరికే మనము ఫలితాలు అడుగుతూ ఉంటే మనకు ఆ ఫలితాలు అనేటువంటి సక్రమంగా రావు అందుచేత ఏ విధంగా మనం చేయాలనేటువంటిది విధి విధానాలను సంధించి కనుక మనం ఫాలో అయినట్లయితే మంచి ఫలితాలు సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది